Sıfırdan C Sharp eğitim videolarımıza devam ediyoruz. Bu eğitim videomuzda sizlere Stop prosedürlerini e, gösterecektik. Insert prosedürünün MS SQL tarafındaki yani TSQL olarak yazmıştık. Şu an ekranda görüleceği üzere. Şu an masaüstü tarafını yapacağız arkadaşlar. Masaüstü tarafında ise şunlar olacak. Şöyle gelelim. İlk başta prosedürümüzde metot yazarken paramsı kullanacağım arkadaşlar. Paramsı mimarisini kullanacağım. Paramsı da istediğiniz kadar e, dizi olayını verebiliyorsunuz. Şu gördüğünüz üzere. Bunları kullanacağız. Sonra bura ne demişiz? Bula bula bula. Bir eksi bir olayları var. Vesaire vesaire. Tamam. Şimdi. Publish e, sp sp kısaltmasını yapalım bize, bize arkadaşlar. Şimdi. Publish bir değer olacak. Publish. E, ne vermişiz orada? Void vermişiz. Tamam. Publish void sp. Sonra. Süsü parantezler, cartlar, cartlar hepsini yaptıktan sonra parametresi ne olacaktı? Bir tane params verecektik. Params araştırabilirsiniz. Veya da bir sonraki e, bununla ilgili video videom var olması lazım arkadaşlar. Oraya da bakabilirsiniz. String bir e, dizi miydi? Dizi yapmış değil mi? Aynen. Dizi yapalım. Parametre diyelim buna da. Para Ya param diyelim kısacası ya. <gülüyor> ne şey yapıyoruz değil mi? Ee, sonra şurada göreceğiniz üzere yüzün kule kullanmışım ya. Burada kullanmışım. Tamam. Eskel command vesaire vesaire. Şimdi. Bir tane trakeş sonu yaparız. İlk başta bir yüzün bloğunu kullanalım. Eskel command'ı nasıl oluşursak diye düşünüyorum. Yani SQL command dediğimiz arkadaşlar veri ekleme olayını kullandığımız bir sınıf SQL command kmt eşittir new SQL command boşluk tuşunu kullandım arkadaşlar bunu koymuyoruz tabii ki de 100 milyonda olduğumuz için bizden ne, ne istiyor bir tane normalde SQL insert into bla bla ister fakat burada store prosedürünün ismini istiyor arkadaşlar. Onun için biz param veriyoruz arkadaşlar. Paramın e, kaçıncı diziydi zaten? Sıfırıncı. İnarın çıktı ya. Sıfırıncı. Sonra bizden bir SQL connection istiyor. SQL connection'ımız neydi? Bağlantim. M'yi unutmayalım. Olay bu. Bağlantıyı açtı. Geliyoruz şimdi. Ee, Kmt.execute parameters olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. İlk başta stop resi olduğunu belirtmemiz lazım. Command tabin arkadaşlar. Yani diyoruz ki Kmt. E, command Oops. Kmt. Kmt. Kmt. Command tape eşit eşittir ee, command tape nokta command tape nokta hangisiymiş Tal table direkt varmış zaten en umunlarda text diyor bir de store prosedürü tabii ki de bizim sonra sonra e, niye kızıyor bu hmm. Tabii ki eşit eşittir değil tabii ki de eşittir pardon kusura bakmayın yanlış yazdım sonra kmt nokta parameters nokta add with volume dedikten sonra buraya ilk değeri bir parametre ismi ve e, parametre name diyor arkadaşlar bir de obje ismi biz buraya ikisine de böyle vermeyeceğiz tabii ki değil mi ne vereceğiz Paramın sıfırdı birinci. Sonra 
paramın ikinci demeyelim. Neden diyeceksiniz? İlk başta hemen veri tabanımıza gidiyoruz. TSQL yazmanın e, güzelliği bu arkadaşlar. 3 tane parametre var ya. Var ya arkadaşlar. 1, 2, 3. Yani sıfırdan başladıktan sonra e, sıfır dedik. 1, 2, 3. Şöyle alalım şunu. 1, 2 ve 3. Doğru mudur? Doğrudur. Sıfırdan başladık. 1, 2, 3. Çünkü sırayla gidelim. Normalde sıraya gideceğimiz için. 3, 4, 5 ve 6. 6. parametresi. Sonra ne var? Sonra ne var? Sonra şu var. Zaten şurada da göreceğiniz üzere. Nerede bu? Heh. Burada şu olay var arkadaşlar. Execute non query gene. Şurayı anlatayım. Eksi 1 ise eğer eksi 1 geldiyse vardır vesaire vesaire. Fakat e, bu olayı yapmadık biz. E, ekleme kontrolünde bir de ezin altında bir mimar var. Onu sonra gösterin. Normal fix olanı göstereceğiz şimdi. Sonra bitişte göstereceğim onları. Sonra kmt nokta execute execute non query deyip parametremizi oluşturuyoruz arkadaşlar. İstersek execute non query'den bize e, 0 veya 1 döndürüyor arkadaşlar. Nasıl diyeceksiniz? Burada örnek veriyorum. Ben select yıldız from satis gönderdiğimde 0 row döndürür değil mi arkadaşlar? Olumluysa 0, 1 vesaire. Yani integer değer döndürdüğünü görüyoruz burada. Onun için ise integer bir değer diyoruz arkadaşlar. Eşit de diyoruz. Buraya attık değeri. Sonra şu an e, bunu kullanacağız arkadaşlar aynı zamanda. Değere bakacağız ne geliyor. Ona göre de işlemleri. Mesela burada ne yapmışım ben? E, olumlu olumsuz, ekleme başarılı, ekleme başarısız vesaire vesaire. Şimdi hemen o mimari de yapalım. Eğer değer eşitse sıfıra, else ise bula bula ya. Hemen buna bir message box dot show bula bula ekleme başarılı, başarılı. Ekleme başarısız. Tabi başarısız olacak. Hiç değilse diyelim şuna. Bu neyse. Başarısız. Başarısız. Çünkü sıfır eşit bir ise bula bulası var. Vesaire vesaire. Stop prosedürü ekleme prosedürümüz bu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ilk başta Anlatalım arkadaşlar şunu. Hemen hızlı bir örnek yapalım sonra. DTMF DTMF MTDR Şuradan bir, bir örnek yaparız arkadaşlar. Şimdi Nasıl kullandığımızı da göstereceğiz aynı zamanda. Ee, nerede bu? Ha. Bunu bir anlatalım arkadaşlar. Nedir ne değildir. Bir tane publish bir e, metot oluşturduk. SP adında ve bu metodumuza parametre olarak params string dizi oluşturduk. Bununla ise ilgili yerlerde şey yaptık. Burada gene her zamanki bir yüzün bloğunun içine SQL command oluşturduk. SQL bağlantımı verdik ve paramsın sıfırıncı yani SQL de oluşturduğumuz stopros'un ismini veriyoruz. Zaten bundan önceki bundan sonraki göstereceğim olayda göreceksiniz. Yani şurada formda Sonra kmt.com command tape dediğimiz e, bu es, e, command'ın eski command var ya kmt'nin tape'ini komut tape'ini söylüyor. Ben stop resource olduğunu söyledim. Command tape notu stop resource. Sonra e, kmt fix eden bu her tarafta vardır. kmt nota parameters dot e, edit value deyip ilgili parametreyi ve karşısına gelen değeri yazıyoruz. Vesaire vesaire. Sonra ise 
Buradan bize bir integer bir değer döndürüyor. Buna göre kontrol yapıyoruz. Şimdi form tarafını yapalım. 1, 2, 3. 3 tane değer gelecek arkadaşlar. Onun için 1, 2 ve 3 değil mi? Bunu silelim. Olmadı. Şöyle yapalım. Yani olmadı derken oldu da. Şöyle bir mimari güzel yapalım. Hesapla butonunda da <gülüyor> veri ekleme olsun. Buradan bizim klasımız hangisi? Bağlantı klası tabii ki de. New tap tap tap değil yanı söyledim boşluk boşluk. Sonra bağlantı nokta bağlantı nokta sp store prosedürü derken yine publish vermedik mi biz bunu? He doğru bağlantı değil metotlarımızdaymış pardon. Diyorum ben de niye gelmedi bu? Metotlarımız metotlar metotlarımızı ne anlamı? MTD diyelim arkadaşlar. New metotlarımız dedikten sonra ise geliyoruz MTD nokta MTD nokta SP store prosedürü. Şimdi bizden ne istiyor? String bir e, dizi params olan. Hemen diyorum usta sıkıntı yok. İlk başta ne veriyorduk? Ne veriyorduk arkadaşlar? 1, 2, 3. Tabii ki de SQL'deki parametreleri veriyorduk. 1. TSQL'ın dediğim gibi bu güzelliği var. Hemen tık tık tık. 100 tane kolonlu olduğunu düşündüm arkadaşlar. 100 tane kolonlu tarzı yüksek bir şey Olduysa eğer hemen benim store prosedürün e, oluşturucumu yani proş matığımı alabilirsiniz arkadaşlar. Sonra sırasıyla text box'larımızı girelim. Tabi ne bu? Hemen text box bir nerede? Var mı? Yok. Tabii ki de. Tamam. Onun için isimleri değiştirelim. Text de bir txt2 enter kontrol c ve txt3 kontrol c Burada buralık işimiz kalmadı tabii ki de şu an. Sonra şöyle alalım şunu. Kapıştıralım. Tamamdır. Metotlarımızdan şunları yaptık. Şimdi karşısına gelen parametresi değil mi? Onun için de geliyoruz buraya arkadaşlar. Virgülden sonra ne diyoruz? Text'e bir e, text'e bir nokta text. Çünkü string istiyordu değil mi bizden? String bir diziydi. Sonra text'e iki nokta text. Okey. Text'e üç nokta text arkadaşlar. Olay bu. Bu kadar. Eklemiştim burada oluyor. Şimdi tıklayalım. Tıklamayalım. Pardon. Burada yapacağız zaten. Şuraya kadar gelsin bir ekleme yapalım. Projemizi çalıştırıyoruz. Gel. Haydi. Lighting yükleniyor. MS Corelib.dll Microsoft Symbol Servers To Cancel With Futur Bla bla bla Hadi. Ha neyse. Bu yükle, yükle dursun. Artık ne yükliyorsa. Burada arkadaşlar. <gülüyor> Tabi. Benim şey yapmamı bekliyorsun değil mi? DGR1 DGR2 DGR3 Tabi bu e, Integer 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 Dediğim anda, bastığım anda arkadaşlar ne diyor? Sınır dışında diyor. Çünkü neden? 
Parametre sıfırda biz store üstünü yazmadık. Değil mi? Bu bizim hatamızdı. Yani buraya geliyoruz. Bir tane daha açıyoruz. Bizim store prosedürümüzün ismini yazıyoruz arkadaşlar. Hani biz create project step alttan tre vardı ya bunu yapıyoruz. Artık bu hataları e, normalde aldığım için arkadaşlar. Yani o kadar çok proje yazdığım için. Normalde denemeler için sadece 150 tane proje yazıp silmişim ne vardır. Bundan önceki acemilik zamanında. Onun için artık ezbere biliyorum hataları. Devam ediyoruz. Sıfır, bula bula bula. DGR1, DGR2. DGR1 and DGR2. Tamam. Hesapla dedik. Yani ekle dedik, yolladık. Şimdi. Buraya kadar geldi. Burada breakpoint'a durdu. Devam ettirdiğimizde ise bize ne diyor? Stop roster of e, fonksiyonu parametresi stock mensei. Mensegi. Ee, sep alttan tire tamam. Bir parametrede yanlışlık yapmışız. Onu diyor. Doğru diyor. Neden doğru diyor? Şunun için doğru diyor. Burada da mı hata yaptık ona bakalım. Hı hı. Yo, stop men şeyi. Acaba. Burada doğru yapmışız. Fakat Tabii ki burada da yanlış yapmışız. Stok adı, iki tane stok adı yazmışız arkadaşlar. Stok menşi olması lazımdı. Kusura bakmayın. Hataları bu şekilde, hızlı bir şekilde hemen kurgular şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda bula bula Oops. sayı olması lazım. Değer 1 ve değer 2 arkadaşlar. Hesapla dedik. Buraya geldi. Devam ettik. Değere bakalım. Neymiş arkadaşlar? Aynen dediğim gibi. Eğer olumsuz bir şey olursa e, sıfır döndürüyor, row döndürüyor. Eğer olumluysa bir döndürüyor. Bir row döndürdüğü için ne oluyor? Geliyoruz. Ekleme başarılı diyor. Ve mesaj box'ımızı oluşturuyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde bir select çekelim. Şuraya bir select yıldız from e, tablo ismi neydi? Deneme tablosu. Deneme. Deneme. Deneme tablosunu bir selectleyelim arkadaşlar. Hoppa. İşlem tamamdır. Bu kadar arkadaşlar. Bu videomuz da burada bit bitti arkadaşlar. Bitiriyoruz daha doğrusu. Bitti derken bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüş görüşmek üzere. Herhangi bir sorunuz olursa videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu da beğen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler diliyorum.